വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്വിച്ചിങ് ആണ് അപ്പം എന്താണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്വിച്ചിങ് നമുക്ക് നോക്കാം അതേപോലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്വിച്ചിങ് ടെക്നിക്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്താ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം അപ്പം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്വിച്ചിങ് എന്താണ് ആദ്യം നോക്കാം ടെലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് കേരി ഇൻഫർമേഷൻ സിഗ്നൽസ് എമങ് വേരിയസ് എൻറ്റിറ്റീസ് ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് ജോഗ്രഫിക്കലി ഡിസ്റ്റൻറ്റ് പ്ലേസസ് എനി എൻറ്റിറ്റി മേ ബി കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർ ഹ്യൂമൺ ബീങ് ദീസ് എൻറ്റിറ്റീസ് ആർ ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ വിച്ച് മേ ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ ടെലിഫോൺ കോൺവെർസേഷൻ ഓർ ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ ബിറ്റ്വീൻ ടു കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഓർ മെസ്സേജ് ട്രാൻസ്ഫർ ബിറ്റ്വീൻ ടു ടെർമിനൽസ് ഇതിനെന്താ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ടെലികമ്യൂണിക്കേ സോറി എന്താണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്വിച്ചിങ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് നോക്ക് അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് ജോഗ്രഫിക്കൽ പ്ലേസസിൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത എൻറ്റിറ്റീസ് തമ്മിലുള്ള എന്താണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കാരി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എന്താണ് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എൻറ്റിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്പോൾ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ലൊക്കേഷനിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൺ ബീങ്സ് അപ്പോൾ ചിലപ്പം ഒന്ന് ഇപ്പോൾ എന്താ മുക്കത്താവാം മറ്റേത് കോഴിക്കോടാവും അപ്പോൾ രണ്ടും എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരാളും ഒരു മെസ്സേജ് ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്താൽ അപ്പുറത്തുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള കോഴിക്കോടുള്ള ആൾക്കാർ കിട്ടും അപ്പോൾ രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻറ്റ് പ്ലേസ് െ അതിനിപ്പോൾ മുക്കം കോഴിക്കോടും അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് അമേരിക്കയിലുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ മെസ്സേജ് അയക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയയിലുള്ള വേരിയസ് എൻറ്റിറ്റീസ് തമ്മിൽ എന്താണ് ഇൻഫർമേഷൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സിഗ്നൽസ് ത്രൂ പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്താ ടെലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഈ എൻറ്റിറ്റീസ് എന്തിനാ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക അതാണ് അപ്പോൾ ഇൻഫർമേഷൻ ആവുമ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ ടെലിഫോൺ കോൺവെർസേഷൻ ആവാം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനാ രണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ മെസ്സേജ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനാവാം അല്ലേ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോൺ വിളിക്കുമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള ഒരാളെ നമ്മൾ എന്താ അപ്പുറത്ത് അമേരിക്ക ഉള്ള ഒരാളെ നമ്മളിപ്പോൾ വാട്സപ്പ് കോളൊക്കെ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ എന്താണ് അത് ടെലിഫോൺ കോൺവെർസേഷൻ നമുക്ക് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ മെസ്സേജ് അയക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മളെന്തെങ്കിൽ ഫയൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബിസിനസ് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെയാണ് എന്തെങ്കിലും ഫയലൊക്കെ അയക്കണേ എന്താ നമ്മളത് അയക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയാസിൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത രണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് തമ്മിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്വിച്ചിങ് സിസ്റ്റം ഇനാബിൾസ് ദ യൂണിവേഴ്സൽ കണക്ടിവിറ്റി ദ യൂണിവേഴ്സൽ കണക്ടിവിറ്റി ഈസ് അച്ചീവ്ഡ് വെൻ എനി എൻറ്റിറ്റി ഇൻ വൺ പാർട്ട് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ക്യാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് എനി അതർ എൻറ്റിറ്റി അനദർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ വേൾഡ് അല്ലേ നമുക്ക് ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്വിച്ചിങ് സിസ്റ്റം എന്താണ് നമുക്ക് ഇനാബിൾ ചെയ്ത് തന്നെ യൂണിവേഴ്സലാണ് നമുക്ക് വേൾഡിലുള്ള ആർക്ക് എവിടേക്ക് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്താക്കാൻ പറ്റും ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്ത് അല്ലേ നെറ്റ് വഴി വാട്സപ്പ് വഴി എവിടെ ഉള്ള ആളെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തുകൂടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം വഴി നമുക്ക് എവിടെ ഉള്ള ആളെ വേണമെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ലേ നമ്മൾ പറയാതിരുന്നവരെയാണോ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൊക്കെ നമ്മൾ പബ്ലിക് ഫിഗേഴ്സിനെയൊക്കെ നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക അല്ലേ നമുക്ക് അവരെ ഒക്കെ ഫോളോ ഒക്കെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് 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 വേൾഡിൽ എവിടെ ഉള്ള ആളെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്താക്കാം കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വാട്സപ്പ് വഴിയൊക്കെ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും അമേരിക്കയിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താക്കും അവരെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്താ വാട്സപ്പ് ത്രൂ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിൽ ആണിത് എവിടെ നിന്ന് ആരെ വേണമെങ്കിലും കോണ്ടാക്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയയിലുള്ളവരെ മാത്രമേ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് ആരെ എവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാരെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്താക്കാൻ പറ്റും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എന്താ ഒരാൾ ആ പാർട്ടിൽ എവിടെയാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്താലും മറ്റേ ആൾ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ മറ്റേ ആൾ ഗൾഫിലോ അമേരിക്കയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ആണെങ്കിലും നമുക്ക് എന്താ അവരെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ
ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സർക്യൂട്ട് സ്വിച്ചിങ് ആണ് അപ്പോൾ സർക്യൂട്ട് സ്വിച്ചിങ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ജനറലി യൂസ്ഡ് ഇൻ പബ്ലിക് നെറ്റ്വർക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് വോയിസ് ട്രാഫിക് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ ഇത് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പബ്ലിക് നെറ്റ്വർക്കിലാണ് ഇത് വോയിസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ എന്തായാലും കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ ഹവർ സർക്യൂട്ട് സ്വിച്ചും നെറ്റ്വർക്ക് വേർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ടെലിഫോൺസ് ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ പണ്ടൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ ഡാറ്റാസ് മാത്രമേ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ കൂടെ ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോയിസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് മെയിനായിട്ട് എവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോൺ കോൾസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ ഹാൻഡിലിങ് ബൈ ദ യൂസ് ഓഫ് സർക്യൂട്ട് സ്വിച്ചിങ് മെത്തേഡ് ആർ പ്രൂവ്ഡ് ടു ബി ഇൻഎഫിഷ്യൻറ്റ് ഇൻ സർക്യൂട്ട് സ്വിച്ചിങ് സ്വിച്ചസ് വേർ ക്രിയേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് സിംഗിൾ ആൻഡ് അൺബ്രോക്കൺ പാത്ത് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡിവൈസസ് ദാറ്റ് want to communicate അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ഇതൊരു വോയിസ് ആണ് കൂടുതലായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യാം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡാറ്റ അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇൻഎഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഇതിലെന്താണ് സർക്യൂട്ട് സ്വിച്ചിങ്ങിൽ എന്താണ് സ്വിച്ചസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിംഗിൾ ആയിട്ട് അത് അൺബ്രോക്കൺ പാത്താണ് അതിലൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യും ഡിവൈസ് അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രാം ഉണ്ട് ഇതാണ് സർക്യൂട്ട് സ്വിച്ചിങ്ങിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ ഡയഗ്രാം ആണ് അപ്പം എയ്ക്ക് ഡി ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ഫസ്റ്റിലേക്ക് വരും പിന്നെ സെക്കൻഡ് പിന്നെ തേർഡ് പിന്നെ എന്താ ഡിയിലേക്ക് അപ്പം ഇതാണ് ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഡയഗ്രാം പോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചതാണ് സർക്യൂട്ട് സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ദ പ്രൈമറി ഹാർഡ്വെയർ ഫോർ എ സർക്യൂട്ട് സ്വിച്ച് നെറ്റ്വർക്ക് ഈസ് പ്രൈവറ്റ് ബ്രാഞ്ച് എക്സ്ചേഞ്ച് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ നമ്മൾ സർക്യൂട്ട് സ്വിച്ച്ഡ് നെറ്റ്വർക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൈമറി ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ബ്രാഞ്ച് എക്സ്ചേഞ്ച് സിസ്റ്റം ആണ് ഇൻ മോർ ഇൻ മോഡേൺ സർക്യൂട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ഇലക്ട്രിക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് സിഗ്നൽസ് പാസ് ത്രൂ സെവറൽ സ്വിച്ചസ് ബിഫോർ എ കണക്ഷൻ ഈസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആൻഡ് ഡ്യൂറിങ് എ കോൾ നോ അതർ നെറ്റ്വർക്ക് ട്രാഫിക് ക്യാൻ യൂസ് ദോസ് സ്വിച്ചസ് അതായത് മോഡേൺ സർക്യൂട്ട് സ്വിച്ചസിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് മോഡേൺ സർക്യൂട്ട് സ്വിച്ച് നെറ്റ്വർക്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് സെവറൽ സ്വിച്ചസിലൂടെ പാസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക അതേപോലെ നമ്മൾ ഫോൺ കോളിൻ്റെ സമയത്ത് എന്താണ് നെറ്റ്വർക്ക് ട്രാഫിക്കിന് ആ സ്വിച്ചസ് യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് പറ്റിയല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഡു നോട്ട് യൂസിങ് സർക്യൂട്ട് സ്വിച്ചിങ് ദ യൂസ് ദ ടെക്നിക് കോൾഡ് പാക്കറ്റ് സ്വിച്ചിങ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്താണ് ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് അതായത് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഇൻ്റർനെറ്റ് അടക്കം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് സ്വിച്ചിങ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് പാക്കറ്റ് സ്വിച്ചിങ് ആണ് അവരെന്താണ് സർക്യൂട്ട് സ്വിച്ചിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം എന്താണ് സർക്യൂട്ട് സ്വിച്ചിങ്ങിൽ എങ്ങനെയാണ് സർക്യൂട്ട് സ്വിച്ചിങ്ങിൽ സെവറൽ സ്വിച്ചസിലൂടെയാണ് പാസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക അത് മാത്രമല്ല ഫോൺ കോളൊക്കെ ഡ്യൂറിങ് ഫോൺ കോളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താണ് നെറ്റ്വർക്ക് ട്രാഫിക്കിന് എന്താ സ്വിച്ചസ് ഒരിക്കലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പം ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് അതായത് ഇൻ്റർനെറ്റ് അടക്കം സർക്യൂട്ട് സ്വിച്ച് ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അവർ എന്ത് സ്വിച്ചിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പാക്കറ്റ് സ്വിച്ചിങ്ങാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് പാക്കറ്റ് സ്വിച്ചിങ് നമുക്ക് നോക്കാം Packet switching. Packet switching networks move data in separate and small blocks known as packets based on destination address in each packet. And that is the packet switched network. What is the data? The data is separate and separate. സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്മോൾ ബ്ലോക്സിലൂടെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുക അതിനെന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത് പാക്കറ്റ്സ് എന്നാണ് അതിനെ നമ്മൾ പറയാം അപ്പോൾ ആ പാക്കറ്റ്സിൽ എന്താണ് ഓരോ പാക്കറ്റ്സിലും ഓരോ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ അഡ്രസ്സ് പ്രകാരമാണ് ആ പാക്കറ്റ്സ് എന്താവുക മൂവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ പാക്കറ്റ് സ്വിച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പാക്കറ്റ് സ്വിച്ചിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പാക്കറ്റ് സ
അഡ്രസ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ അപ്പം എന്താണ് ഈ പാക്കറ്റ് സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൽ എന്താണ് മെസ്സേജസ് ഒക്കെ സ്മോൾ പാക്കറ്റ്സ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ പാക്കറ്റിനും ഓരോ പാക്കറ്റിനും അതിൻ്റെ ഹെഡ്ര ഉണ്ട് ഹെഡ്രിൽ എന്താണ് എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടതെന്നുള്ള സോഴ്സ് ഡെസ്റ്റിനേഷനും ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ആറ്റ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് നോട്ട് അഡ്രസ്സ് ഇൻഫർമേഷനും ഉണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ പാക്കറ്റ്സ് ഇൻ പാക്കറ്റ് സ്റ്റിച്ചിങ് ടെക്നീക്സ് ടേക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് റൂട്ട്സ് ടു റീച്ച് ദയർ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ കറ പാക്കറ്റ് സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൽ ഓരോ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് പാക്കറ്റ്സ് ആക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞു ഓരോന്നിനും ഹെഡറുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ പാക്കറ്റിനും അറിയാം ഏതാണ് അതിൻ്റെ സോഴ്സ് എവിടെയാണ് അത് എത്തിച്ചേരേണ്ടത് എന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ അതെന്താണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ റൂട്ട്സ് ആയിരിക്കും അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ആ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ പാക്കറ്റ്സും അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട റൂട്ടായിരിക്കും അവർ സെലക്ട് ചെയ്യുക വെൻ റിസീവ്ഡ് അറ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പാക്കറ്റ്സ് ആർ റീഅസംബിൾഡ് ഇൻ ടു പ്രോപ്പർ സീക്വൻസ് ടു മേക്കപ്പ് മെസ്സേജ് അപ്പം ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പം ചിലപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് പാക്കറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം മൂന്ന് പാക്കറ്റിന് സെപ്പറേറ്റ് ഹെഡറും ഉണ്ടാവും അതേപോലെ സോഴ്സ് എവിടെയാണ് എത്തിച്ചേരേണ്ടതെന്നുള്ള ഡെസ്റ്റിനേഷനും മൂന്ന് പാക്കറ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഓരോന്നും അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള റൂട്ടേക്കും സെലക്ട് ചെയ്യുക ചിലപ്പോൾ ആദ്യം എത്തുന്നത് എന്തായിരിക്കും രണ്ടാമത്തതായിരിക്കും പിന്നെ ഒന്നാമത്തത് പിന്നെ മൂന്നാമത്തത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം എന്താണ് ആ സോഴ്സിൽ എത്തുമ്പോൾ ആ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലുള്ള അപ്പോൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനും മറ്റേ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കേൾക്കുകയല്ല അച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ എന്താണ് ആ റിസീവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് കറക്റ്റ് സീക്വൻസിൽ വേണ്ടേ അപ്പോൾ ആ സോഴ്സിൽ എത്തുമ്പോൾ ഈ മെസ്സേജൊക്കെ എന്താവും കറക്റ്റ് സീക്വൻസ് ഓർഡർ ആവും അതായത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കറക്റ്റ് ഓർഡർ ആയിട്ട് ആണ് ആൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുക റിസീവർക്ക് കാണാൻ പറ്റുക അപ്പം ഇതാണ് അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡയഗ്രാം കണ്ടോ അപ്പം ഇതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ എങ്ങോട്ട് അയച്ചത് ഇങ്ങോട്ടാണ് അയച്ചത് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് പാക്കറ്റാണ് അയച്ചത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ പാക്കറ്റ് ചൂസ് ചെയ്ത റൂട്ട് ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ പാക്കറ്റ് ചൂസ് ചെയ്ത റൂട്ട് എന്താണ് ഇതാണ് അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ ഈ ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപുള്ള ഇവിടെ അല്ലേ ഇവിടെ എത്തുമ്പം എന്താണ് ഇതെന്താക്കും റീഅസംബിൾ ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക എന്നിട്ടാണ് ഇവർക്ക് എന്താ ഇങ്ങോട്ട് വരിക അതായത് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റത്തത് പിന്നെ രണ്ടാമത് രണ്ടാമത്തെ പാക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീഅസംബിൾ ആയിട്ടാണ് ഏതിനെ എത്തുക ഈ ലാസ്റ്റത്തെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എത്തുക പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ എന്താ അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന പാത്ത് എന്താ വേറെ ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റത്തെ പാക്കറ്റ് ചൂസ് ചെയ്ത പാത്ത് അല്ല രണ്ടാമത്തെ പാക്കറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുക ചിലപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പാക്കറ്റിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് എത്തുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്ത് എത്തുക ഫസ്റ്റത്തെ പാക്കറ്റ് എത്തുക പക്ഷേ എന്താ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ എന്താവും അത് റീസ റീഅസംബിൾ ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റ് ലോജിക്കൽ സീക്വൻസിലായിട്ടാണ് ഇവിടെ എത്തുക ആ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഇൻ പാക്കറ്റ് ബേസ്ഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ദ മെസ്സേജസ് ആർ ഗെറ്റ് ബ്രോക്കൺ ഇൻ ടു സ്മോൾ ഡാറ്റ പാക്കറ്റ്സ് ദാറ്റ് സെർച്ച് ഫോർ ദ മോസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻറ്റ് റൂട്ട് ആസ് സർക്യൂട്ട് ബിക്കം അവൈലബിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് അതെന്താണ് സ്മോൾ പാക്കറ്റ്സ് ആയിട്ട് അത് ഡിവൈഡ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ബ്രോക്കൺ ചെയ്യും എൻ്റെ ഓരോ പാക്കറ്റും എന്താണ് അവർക്ക് സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള മോസ്റ്റ് ആയിട്ട് എഫിഷ്യൻറ്റ് റൂട്ട് അവർ സെലക്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക ഈച്ച് പാക്കറ്റ് മേ ഗോ ഡിഫറെൻറ്റ് റൂട്ട് അല്ലെ ഓരോ പാക്കറ്റും ഓരോ റൂട്ടിലാണ് പോകുക അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഫിഗറിൽ തന്നെ കണ്ട് ഫസ്റ്റ് പാക്കറ്റ് പോയ റൂട്ടിലല്ല രണ്ടാമത്തെ പാക്കറ്റ് പോയത് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഹെഡർ അഡ്രസ് ടെൽസ് ഇറ്റ് വേർ ടു ഗോ ആൻഡ് ഡിസ്ക്രൈസ് ദ സീക്വൻസ് ഫോർ റീഅസംബ്ലി അറ്റ് ദ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റത്തെ പാക്കറ്റിനും അഡ്രസ് ഉണ്ടാവും രണ്ടാമത്തെ പാക്കറ്റിനും അഡ്രസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർക്ക് രണ്ട് പാക്കറ്റും സെപ്പറേറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് പേർക്കും അറിയാം എവിടെയാണ് എത്തേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അവരെന്താ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള റൂട്ട് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റ് എന്താണ് ആ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തും അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അത് റീസ റീഅസംബിൾ ആവും ദ ബാൻഡ് വിത്ത് റെഡ്യൂസസ് ബൈ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഡാറ്റ ഓൺ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് റൂട്ട് ഫോർ ബിസി സർക്യൂട്ട് ഫോർ എ സെർട്ടൺ ലിങ്ക് ഇൻ നെറ്റ്വർക്ക് ദ ലിങ്ക് ഗോസ് ഡൗൺ ഡ്യൂറിംഗ് ട
ഓർ ഫിക്സഡ് സൈസ് സെൽസ് നമുക്കെന്താ പാക്ക്ഡ് ഇതിൽ എന്താ ചിലപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്ലോ ത്രൂ ചെയ്യുന്നത് വേരിയബിൾ സൈസ് പാക്കറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അത് ഫിക്സഡ് സൈസ് സെൽസ് ആയിരിക്കും അതെന്താ ഓരോ മെസ്സേജ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ദീസ് പാക്കറ്റ്സ് ആർ സെൻഡ് വൺ ബൈ വൺ ടു ദ നിയറസ്റ്റ് റൂട്ടർ വിച്ച് ലുക്ക് അപ്പ് ഇൻ ദ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അഡ്രസ് ആൻഡ് ദെൻ ഫോർവേഡ് ദം ടു ദ കറസ്പോണ്ടിങ് നെക്സ്റ്റ് ജമ്പ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതിലെന്താ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഓരോ പാക്കറ്റും എന്താണ് ഓരോന്നും ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് അങ്ങനെ നമ്മളെന്താക്കും സെൻഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്താ അത് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള റൂട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതെന്താക്കും ലാസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ അതെന്താകും റീഅസംബിൾ ചെയ്യാണ് ചെയ്യാം കണ്ട ആദ്യം എന്താണ് ആദ്യം ഒരു ഒരു പാക്കറ്റ് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് പാക്കറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പാക്കറ്റ് അയച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് പിന്നെ അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് പോയി അവിടെ നിന്ന് അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ പോയി ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് റീഅസംബിൾ ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ പാക്കറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഈ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ ഇങ്ങോട്ട് പോയി പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് എന്താ നെക്സ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് പോയി പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് പോയി ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഇതെന്താ റീഅസംബിൾ ആവും അപ്പോൾ ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വേറെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ലാസ്റ്റത്തെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടാണോ പോകേണ്ടത് അതിന് തൊട്ട് മുന്നിട്ടുള്ള ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എത്തുമ്പോൾ അതെന്താകും റീഅസംബിൾ ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എത്തുന്ന വരെ ഈ പ്രോസസ്സ് എന്താണ് ചെയ്യുക റിപ്പീറ്റ് ആയിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ മറ്റേ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ മറ്റേ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ മറ്റേ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഈ പ്രോസസ്സ് എന്താണ് റിപ്പീറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യാം ഏഹ് ദ പാക്കറ്റ് മേ വിസിറ്റ് സെവറൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആസ് എ ട്രാവൽസ് അക്രോസ് ദ നെറ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ പാക്കറ്റ് എന്താണ് സെവറൽ എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യും എവിടെയാണോ അതിൻ്റെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അത് എത്തുന്ന വരെ എന്താ അത് പല ഇതിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് ആണ് അത് അവിടെ എത്തുക അത് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള അത് എവിടെയാണോ എത്തേണ്ടത് വെച്ചാൽ അവിടെ എത്തുക ആ സിഗ്നൽ ട്രാവൽ ത്രൂ നെറ്റ്വർക്ക് മീഡിയ ലൈക്ക് കേബിൾസ് ആൻഡ് വയേഴ്സ് ദ ബിക്കം വീക്ക് ദിസ് വീക്കിംഗ് ഓഫ് സിഗ്നൽ ഇസ് കോൾഡ് ആസ് അറ്റുനേഷൻ ടു ഓവർകം ദിസ് നെറ്റ്വർക്ക് ഡിസൈനേഴ്സ് യൂസ് സ്പെഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഡിവൈസസ് കോൾഡ് റിപ്പീറ്റേറ്റേഴ്സ് വിച്ച് ആംപ്ലിഫൈ ഡാറ്റ നെറ്റ്വർക്ക് ഡാറ്റ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണും പറയാം ഇതെന്താണ് ഓരോ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ നിന്ന് ഓരോ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ പോകാൻ ചെയ്യുന്നത് റിപ്പീറ്റായി റിപ്പീറ്റായി പോകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പം എന്താണ് ഓരോ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഓരോ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് പോകുമ്പം അത് മെയിനായിട്ട് എന്താണ് ഇതാ ഈ കേബിള് ഈ വയറ് ആണ് അല്ലേ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കേബിൾ ത്രൂ ആണ് അല്ലേ പാസ്സാവുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് കുറേ പ്രാവശ്യം പാസ്സാകുമ്പോൾ ആ കേബിൾ എന്താ വീക്കാവുന്നതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വീക്കാവുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് സിഗ്നൽസ് വീക്കാവും അങ്ങനെ വീക്കാവുന്നതിനാണ് നമ്മൾ അറ്റന്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ അറ്റന്യൂഷൻ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഡിവൈസസ് ആയിട്ടുള്ള റിപ്പീറ്റേറ്റേഴ്സ് നമ്മളവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ റിപ്പീറ്റേറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അത് വീക്കാവാതെ തന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് ഏത് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കേബിൾ കൂടെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പാക്കറ്റ് സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൽ മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മെയിനായിട്ട് രണ്ട് സ്റ്റിച്ചിങ് ആണ് ഉള്ളത് എന്താണ് സർക്യൂട്ട് സ്റ്റിച്ചിങ്ങും അതേപോലെ പാക്കറ്റ് സ്റ്റിച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്റ്റിച്ചിങ് സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടെണ്ണ ആളുകളുടെ സർക്യൂട്ട് സ്റ്റിച്ചിങ്ങും പാക്കറ്റ് സ്റ്റിച്ചിങ്ങും അപ്പം സർക്യൂട്ട് സ്റ്റിച്ചിങ് നമ്മൾ ജനറലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന പബ്ലിക് നെറ്റ്വർക്കുകളും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെയാണ് അതായത് കോൾസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പാക്കറ്റ് സ്റ്റിച്ചിങ് ആണ് മെയിനായിട്ട് എന്താ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇൻ്റർനെറ്റൊക്കെ എന്താണ് പാക്കറ്റ് സ